how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates reacts with acids so in the video la nama metal carbonates kodayo metal hydrogen carbonates kodayo acid eppadi react aagudhu abindrada patti da nama paaka porom okayla so in the experiment vandu nama eppadi seiyrom abindrada vandu pathina in the diagram la clear ah mention pannirukanga so nama enna pananum abina two test tubes eduthukonu okayla ரெண்டு டெஸ்ட் டியூப் ஒரு டெஸ்ட் டியூப் வந்து ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு டெஸ்ட் டியூப் வந்து பி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மெட்டல் கார்பனேட் மெட்டல் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் ஓகேங்களா அப்போது நான் மெட்டல் கார்பனேட்டுக்காக நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா சோடியம் கார்பனேட் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா சோடியம் கார்பனேட்னா என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ ஸோ நான் டெஸ்ட் டியூப் ஏல சோடியம் கார்பனேட் எடுத்துக்கிறேன் டெஸ்ட் டியூப் பில சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட்னா என்ஏ ஹச் சிஓ த்ரீ சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் இது சோடியம் கார்பனேட் மெட்டல் கார்பனேட் மெட்டல் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் இந்த இடத்துல மெட்டல் என்றது சோடியம் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஒரே ஒரு டெஸ்ட் டியூப் ஏன்ற டெஸ்ட் டியூப் மட்டும் இங்கே எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா டெஸ்ட் டியூப் ஏவை எடுத்துக்கிட்டு இதில் என்ன இருக்கு சோடியம் கார்பனேட் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டைலூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போது டெஸ்ட் டியூப் ஏல என்ன இருக்குது அப்படின்னா சோடியம் கார்பனேட் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ அதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டைலூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்போது ஹச்சிஎல் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இது டைலூட்ன்றதால அக்வா ஸ்பேஸில் இருக்கும் இப்போ ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சோடியம் கார்பனேட்டும் இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இந்த ஆசிடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் ஆகும் ரியாக்ட் ஆகி எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா சோடியம் குளோரைட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா எனக்கு ரியாக்ட் ஆகி என்ன கிடைக்கும் சோடியம் குளோரைடு என்ஏசிஎல் சோடியம் குளோரைடுக்கு ஃபார்முலா வந்து என்ஏசிஎல் ப்ளஸ் இங்கே கார்பனேட் இருக்கிறதால கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கார்பன் டைஆக்சைடு வெளியில் போவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன்லாம் இருக்கிறதால கண்டிப்பாக வந்து வாட்டர் வெளியில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கார்பன் டைஆக்சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸாக வெளியில் வரும் சோடியம் குளோரைடு வந்து அக்வா ஸ்பேஸில் இருக்கும் ஹைட்ரோ வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்விடாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியாக்ஷன் அப்போது சோடியம் கார்பனேட்டையும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடையும் அதாவது ஒரு மெட்டல் கார்பனேட்டையும் ஒரு ஆசிடையும் நம்ம இது பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒரு சால்ட் கிடைக்குது கார்பன் டைஆக்சைடு கேஸ் கிடைக்குது ப்ளஸ் வந்து வாட்டர் கிடைக்குது ஸோ அந்த வெளியில் வர கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டைஆக்சைடு தானா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு ரிலே ரியாக்ஷன் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா இதை நம்ம கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷன் ஓகேங்களா இந்த கார்பன் டைஆக்சைடு ஆக்சுவலாக இதில் இந்த டெலிவரி டியூப்பில் வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டைஆக்சைடு இது உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்குது சிஏஓஹெச் டூ இப்போ இது ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு வந்து கால்சியம் கார்பனேட் அப்படின்ற ஒயிட் ப்ரிசிபிடேட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ரியாக்ஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம் சோடியம் கார்பனேட் ப்ளஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இப்போது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது அப்போ முன்னாடி டூ போட்டுருங்க அப்போது டூ சிஎல்லாம் மாறிடுச்சு இல்லையா இங்கே ஒரே ஒரு எண்ணெயே ஒரு சிஎல் இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சோடியம் ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு சிஎல் இருக்குது அப்போ முன்னாடி டூ போட்டுருங்க அவ்வளோதான் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இங்கே டூ இங்கே டூ போட்டிங்கன்னா ரியாக்ஷன் பேலன்ஸ் ஆகிடுறேனா ஹைட்ரஜன் டூ இருக்குது இங்கே முன்னாடி டூ போட்டிங்கன்னா க்ளோரின் டூ ஆகிடும் அப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து சோடியமும் டூ இருக்குது க்ளோரினும் டூ இருக்குது அப்போ என்ஏசிஎல்லாம் முன்னாடி டூ போடுங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ரியாக்ஷன் ஓகேங்களா இது வந்து இது வந்து என்ன அப்படின்னா சோடியம் கார்பனேட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் குளோரைடு இது கார்பன் டைஆக்சைடு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஸோ இந்த கார்பன் டைஆக்சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வருது ஓகேங்களா ஸோ இதே டெஸ்ட் டியூப்பில் ஏக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டெஸ்ட் டியூப் பி வைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ டெஸ்ட் டியூப் பியில் என்ன இருக்கு மெட்டல் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் அப்போ சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் இருக்கு இப்போ இது கூட ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சேர்ந்தது அப்படின்னா என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னா இதே ப்ராடக்ட் தான் வரும் சோடியம் குளோரைடு சோடியம் குளோரைடு என்ற சால்ட் ஃபார்ம் ஆகும் கார்பன் டைஆக்சைடு கேஸ் வெளியில் வரும் ப்ளஸ் இது கூட வந்து பார
சோடியம் குளோரைடு வந்து அக்வா ஸ்பேஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் சோடியம் ஒன் இருக்குது ஒன்று இருக்குது ஹைட்ரஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருக்குது ஆனால் இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது டூ இருக்குது கரெக்டாக ஆகிடுச்சு ஆக்சிஜன் மூணு இருக்குது இங்கே ரெண்டு ஆக்சிஜன் இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் மூணு ஆக்சிஜன் கார்பன் வந்து ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் கார்பன் ஒன்று தான் இருக்குது குளோரின் ஒன்று இருக்குது குளோரின் ஒன்று இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் பேலன்ஸ்டு ஆல்ரெடி வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா அப்போ இது என்ன சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் இது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இது சோடியம் குளோரைட் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து லிக்விடாக நமக்கு கிடைக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இந்த வெளியில் வர கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு தானா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு தானா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வெளியில் வர இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷனில் விடுறோம் ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ டெலிவரி டியூப்பில் வர அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து நம்ம கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷனில் நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைட் சொல்யூஷனில் விடும்போது நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா கேல்சியம் கார்பனேட்ன்ற ஒயிட் ப்ரிசிபிடேட் ஃபார்ம் ஆகும் கேல்சியம் கார்பனேட் ஃபார்ம் ஆகும் ப்ளஸ் இதிலருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வெளியில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆர் இதை நம்ம வேறு மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா லைம் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் பாஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது கேல்சியம் கார்பனேட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ப்ரிசிபிடேட்டாக நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஒயிட் ப்ரிசிபிடேட்டாக நமக்கு கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் நம்ம இது சாரி வாட்டர் வந்து லிக்விடாக கிடைக்கும் கேல்சியம் கார்பனேட் சாலிட் ஒயிட் ப்ரிசிபிடேட் ப்ரிசிபிடேட்னா கீழே தந்தது இல்லையா அதனால் அது வந்து சாலிட் ப்ளஸ் வந்து வாட்டர் கிடைக்குது ஓகேங்களா இன்கேஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேல்சியம் கார்பனேட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இதில் இன்னும் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம பாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேல்சியம் கார்பனேட் வந்து இதுவாக கன்வெர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா கேல்சியம் கார்பனேட் வந்து வேறு காம்பவுண்ட் காம்பவுண்டாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா கன்வெர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கேல்சியம் கார்பனேட் இன்னும் கார்பன் டை அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு நீங்க பாஸ் பண்ணும்போது இந்த ரியாக்ஷன் தான் நடக்குது கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட நீங்க பாஸ் பண்ணும்போது கேல்சியம் கார்பனேட் தான் ஃபார்ம் ஆகுது பட் நீங்க இன்னும் இதில் வந்து கேஸை வந்து பாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேல்சியம் கார்பனேட் வந்து அகைன் கன்வெர்ட் ஆகும் அது எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும்ன்றது பாருங்கள் கேல்சியம் கார்பனேட் அகைன் வந்து இதில் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இருக்குது ஓகேங்களா லிக்விட் வாட்டர் இருக்குது இதில் அகைன் வந்து நீங்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது ஃபர்தராக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சிஏ ஹெச்சிஓ த்ரீ ஓகேங்களா ஹெச்சிஓ த்ரீ இது ஆக்சுவலாக வந்து கேல்சியம் பை கார்பனேட்னு சொல்லுவாங்க அந்த காம்போனண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கேல்சியம் பை கார்போனேட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்வஸ் ஸ்பேஸ் அதாவது கேல்சியம் பை கார்பனேட் எப்படி வரும்னா சிஏ டூ ப்ளஸ் பை கார்பனேட் ஹெச்சிஓ த்ரீ மைனஸ் அப்போ வந்து சிஏ ஹெச்சிஓ த்ரீ ட்வைஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேல்சியம் பை கார்பனேட் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இது அக்வஸ் ஸ்பேஸில் இருக்கிறதால இது வந்து இட் இஸ் சொல்யூபிள் இன் வாட்டர் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஒரு மெட்டல் கார்பனேட்டையோ ஒரு மெட்டல் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட்டையோ நம்ம வந்து ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா சால்ட் கிடைக்கும் வாட்டர் கிடைக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஒரு மெட்டல் கார்பனேட்டோ ஆர் மெட்டல் ஹைட்ரஜன் கார்போனேட்டோ ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா நமக்கு பை ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும் ஏதோ ஒரு சால்ட் கிடைக்கும் ப்ளஸ் வாட்டர் கிடைக்கும் ப்ளஸ் சிஓ டூ கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
இந்த ரியாக்ஷனுடைய டீடைல்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஓகேங்களா ஸோ மெட்டல் கார்பனேட் மெட்டல் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் ஸோ வந்து ரியாக்ட் ஆகுது நமக்கு வந்து ஒரு சால்ட்டு வாட்டர் ப்ளஸ் கா கார்பன் டைஆக்சைட் கிடைக்கிது கார்பன் டைஆக்சைட் கேஸாக கிடைக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் வெளியில் எடுத்து வெளியில் வர கேஸ் வந்து கார்பன் டைஆக்சைடு தானா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைம் வாட்டரில் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒயிட் பிரிசிபிடேட் ஃபார்ம் ஆகும் கால்சியம் கார்பனேட் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ இந்த கால்சியம் கார்பனேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகைன் அண்ட் அகைன் வந்து இந்த கால்சியம் கார்பனேட்டில் நீங்கள் கார்பன் டைஆக்சைடு வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வந்து என்னவாக மாறும் அப்படின்னா கால்சியம் பை கார்பனேட்டாக இது வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ரியாக்ஷன் டீடைல்டு ரியாக்ஷன் மெட்டல் கார்பனேட் கூடையோ மெட்டல் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் கூடையோ ஆசிட் ரியாக்ட் ஆனால் நமக்கு ஒரு சால்ட்டு கார்பன் டைஆக்சைட் ப்ளஸ் வாட்டர் கிடைக்கிது ஓகேங்களா 